Ist dein Business schon so aufgebaut, dass es dir Kraft gibt? Oder gibt es Bereiche oder vielleicht sogar gar das ganze Business, dass es dir eher Kraft zieht? Dieses Video soll dir eine Erinnerung sein, dass es jetzt an der Zeit ist, dir mal dein Business anzuschauen und zwar diese energetische Komponente davon. Ist es nährend für dich? Fühlst du dich am Ende des Tages aufgeladen, voller Freude, voller Begeisterung, genährt? Hast du wirklich dieses Gefühl von, wow, mein Business sorgt für mich? Oder ist es eher so, dass du viel hineingibst, aber nicht das zurückkommt, was du dir wünschst oder was du brauchst? Und im Konkreten bedeutet das, dass du dir zum Beispiel deinen Kalender anschaust, deine Arbeitszeiten, auch deine Kooperationen, deine Ausgaben, dann auch deine Einnahmen, womit generierst du deine Einnahmen und generell, wie du dein Business gestaltest. Machst du es so, dass es den anderen passt, dass es den anderen gefällt oder läuft es so, wie du es haben willst? Ja, Ist es das Business deiner Wünsche oder bist du eher so im Helfermodus, im People-Pleasing, dass du so machst, wie es den anderen gefällt, ja, also wie es den Kunden passt. Klar, wir dürfen kundenzentriert arbeiten und dennoch darf es dich nähern, darf es dir Spaß machen. Also zum Beispiel überprüfe mal jede Kooperation, jede Zusammenarbeit, auch die Kundenbeziehungen. Ist es noch up to date, die Vereinbarungen, die ihr getroffen habt, die, die, die Termine, die du wöchentlich machst, ist es alles noch so, dass es stimmig für dich ist? Und besonders das Ende des Jahres ist da perfekt dafür, um aufzuräumen und Dinge abzuschließen oder Dinge neu zu vereinbaren. Ja, Du kannst dich immer neu entscheiden. Nur weil es einmal stimmig war, weil es einmal abgemacht hat, heißt das nicht, dass du es die ganze Zeit so weitermachen musst. So, das nächste ist Thema Investitionen, Ausgaben. Da kannst du auch mal einen Rückblick machen dieses Jahr. Das, wo du dein Geld investiert hast, also wir können natürlich auch die Zeit anschauen, aber schauen wir mal einfach nur das Geld an. Waren das Investitionen, die sich ausgezahlt haben, die sich gelohnt haben, die im besten Fall genauso hoch oder doppelt oder zehnfach wieder zu dir zurückgekommen sind? Oder gibt es zum Beispiel auch fixe Ausgaben in deinem Business, die die ganze Zeit so mitlaufen, die du so gar nicht auf dem Schirm hast, die du halt die ganze Zeit bezahlst, jedes Monat, die es aber vielleicht gar nicht braucht, weil es günstigere Alternativen gibt oder weil die Preis-Leistung gar nicht stimmt, was wäre, wenn du zum Beispiel wechselst zu einem anderen Anbieter, der viel mehr bietet, der vielleicht auch mehr kostet, aber dafür bekommst du viel mehr. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, dass ich vor kurzem mein E-Mail-Marketing-System komplett umgestellt habe von einem Anbieter auf einen anderen, der kostet mehr, aber der kriege ich auch viel mehr. Also ich kann einfach viel mehr automatisieren, ich kann viel mehr Prozesse auslagern und da kriege ich natürlich viel mehr zurück. Und was ich mir einfach auch immer anschaue, ist, wie viel gebe ich monatlich aus für was und ist es einfach auch lohnenswert, bringt mich das weiter, vor allem ist es das, was mich dahin bringt, wo ich in einem Jahr sein will, in fünf Jahren, in zehn Jahren, genau. Also das, das sind so Fragen, die du dir stellen kannst und dann natürlich auch deine Zeit, wie teilst du dir deine Zeit ein, ist es nährend? Ähm, könntest du vielleicht morgens mehr machen, weil das besser ist, wenn du gleich der Eat the Frog machst, ja, dass du gleich am Morgen die Dinge erledigst, die wichtig sind und dann hast du den restlichen Tag für Termine, für kreative Dinge. Ich zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich liebe es einfach, dieses, diese Videos, die ich ja jetzt täglich mache, für 30 Tage abends zu machen, weil ich einfach am Ende des Tages auch nochmal zurückschauen, und schaue, was waren so die wichtigsten Lektionen für mich und das mag ich dann einfach teilen. Ich bin am Morgen eher gerne mit mir, dann mache ich meine Sachen so alleine. Das, was so nach außen gehen angeht, mag ich gerne am Abend. Ja, Also da kannst du ja auch für dich gucken, wie kannst du deinen Tag noch besser strukturieren, auch so Zeiten einplanen, Zeiten für Social Media, Zeiten für Marketing, Zeiten für organisatorisches Buchhaltung, Zeiten für Kunden, und auch Tage, dass sich nicht alles immer vermischt, sondern dass du sagst, okay, meine Kundentermine habe ich an drei Tagen die Woche und die anderen vier Tage sind keine Kundentermine. Und da wirst du schon merken, wie sich dein System entspannt. Und dann natürlich auch der Bereich Delegieren, Team. Machst du noch alles selber oder delegierst du? Und das, was du delegierst, ist das auch so, dass du da einen Nutzen daraus ziehst oder ist es eher Beschäftigungstherapie für dein Team? Ja, wo kannst du da noch mehr Effizienz einfügen? Also dieses Video, ich merke es gerade, geht in so eine Richtung Effizienz und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das regelmäßig überprüfen, damit du nicht nur 
Einnahmen generierst, ja, du gibst ja raus und es kommt was zurück, dass das Geld dann einfach auch bei dir bleibt, sich vermehrt und du einfach auch guckst, okay, das, was ich investiere, das sollen wirklich Investitionen sein, das soll sich auszahlen, dass es wieder vielfach zu mir zurückkommt. Also ich bin gespannt, was du sagst, das ist wirklich ein spannendes Thema. Dazu werde ich auch bald einen Workshop halten, ich freue mich schon drauf. Und wenn du Wünsche hast für die Videos, lass es mich gerne wissen. Wenn du Fragen hast und dir Unterstützung wünschst, dann schreib mir eine PN. Und in diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören. Hab einen schönen Abend.